Hola, Julián. Hola. Disculpa que no te pueda atender mucho rato, pero es que estoy con... No, no, no. Con una exploración. Te lo agradezco muchísimo. Una... Perdón, Tomás. Hola. Hola. Es solo una consulta. Dime. Eh... ¿Es por lo de la pata? No, no, no. La pata está perfecta. No, no te quería hacer una consulta. Eh, es otro tema. Eh... Dime. ¿Cómo, ¿Cómo te parece que puede tomar un perro una pérdida, un duelo? Eh... Si, si, si fallece el... El, el amo, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo, cómo, ¿cómo uno podría ayudarle? Bueno, es como en el caso de abandono, ¿no? Que el animal sufre la pérdida. ¿Y qué tipo de reacciones te parece que podría tener? Eh, ¿Queréis sentaros? No sé. No, 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 no hace falta, no es solo esto. Bueno, pues puede ser, eh, puede ser que, se, que esté un poco ausente, ¿no? que, que, que presente reacciones psicosomáticas de tipo problemas digestivos, eh, algún tipo de irritabilidad en su conducta. ¿eh? Eh, yo estoy buscando una familia para que lo adopte. ¿Qué te parece? ¿Cómo debería ser? Es decir, buscar un modelo como el mío, o sea, un hombre solo, o, o cambiarlo completamente, una familia con niños y todo eso. Mm, no, no lo sé, no lo sé, Julián. ¿Te parece que se podría adaptar a vivir con otros perros? No, no es a lo que está acostumbrado. En todo caso, lo mejor es que no tenga que cambiar los hábitos, ¿no? Que vaya donde vaya, se encuentre arropado, que se sienta querido, ¿no? Lo último, cuando lo tenga que entregar definitivamente, ¿te parece bien dejarle una camiseta o alguna ropa mía con mi olor? ¿Eso servirá? Bueno, que tenga cosas suyas, que tenga una una manta donde tumbarse, una pelota, algo para jugar, eso está bien, está bien. Pero ya cosas tuyas no, no lo sé, no lo sé. Tendría que preguntar a un compañero que es especialista en psicología animal y a ver qué, qué me dice. Te estaría muy agradecido.